मेरे कल्स कैसे होते हैं जब आप परमेश्वर के वचन से एक मन हो जाते हैं आप प्रभु के वचन में एक मन है आप और परमेश्वर का वचन एक है आपको मैसेज देने लोगों को आपका ध्यान परमेश्वर के वर्ड के ऊपर है उसकी आत्मा के साथ आप की संगति के ऊपर है कि आप हर टाइम परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप एक इंटीमेसी में रहना चाहते हो एक टेस्टमनी में पढ़ रहा था आज से पचास साल पहले की एक लड़का था उसको उसके शरीर पे एक एक वो कोड नहीं था लेकिन कोड के बराबर एक रोग था उसके शरीर पे लाइनें पड़ती थी और उसकी स्किन पे लाइनें पड़ के उसका मांस झड़ता था और उसको सब जगह पट्टी बांध के रखना पड़ता था और डॉक्टर डॉक्टर सब फैमिली डॉक्टर सब बोल चुके थे कि ज्यादा से ज्यादा इसको धूप से अलग रखो पट्टियां बांध के रखो खाना उसका चेंज हो चुका था सिर्फ यही ठंडी चीजें खाएगा मरने की हालत तक पहुंचने के बाद किसी ने बताया कि एक मीटिंग होती है वहां पे हीलिंग मीटिंग उसमें जा, लेके जाओ अपने बेटे को और जब वो अपने बेटे को लेके आए और अभी जो लेडी थी प्रचारक थी वहां अभी वो पुलपट पे आई भी नहीं और एकदम से बच्चा चेयर पे बैठा और रोना शुरू कर दिया उसने और रो भी ऐसे राज रोते ना बच्चे तो खींच आ जाती बच्चों के ऊपर और रो ही जा रहा है उसकी मम्मी और उसके डैडी को कोई ध्यान नहीं है कौन सा सॉन्ग चल रहा है कौन क्या कर रहा है बस उसको ये है कि कब वो लेडी आए जब अपना खत्म करे प्रीचिंग और हमारे बेबी पे प्रेयर करे और हम जाएं पर पता नहीं उसको क्या हुआ बेबी को कि मीटिंग में आने के बाद ही वो रोने लगा ए, 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 और एक परसेंट वचन नहीं सुनने दिया उनको और रोता जा रहा है रोता जा रहा है रोता जा रहा वो प्रचारक आई फिर उसके बाद उसने प्रेयर की और परमेश्वर की आत्मा ने उसे कहा कि यहां एक कोई है जिसके स्किन कंडीशन उसका नाम मैं नहीं जानता इंग्लिश में उसका नाम था एक, एक, ऐसे ऐसा कुछ नाम था बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कि परमेश्वर एक व्यक्ति को एक 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 जन को छू रहे हैं और उसे ये रोग है और उसके माता पिता का अभी भी ध्यान नहीं था क्योंकि बच्चा रोता जा रहा था कॉन्टिन्यू क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में था उसके पूरी बॉडी पे पट्टियां थी और रो रहा है रो रहा है रो आ, पूरा खिज के साथ रो रहा है वो एक परसेंट भी और प्रचारक रुक गया वो और उस, उस औरत ने बोला कि तुम कोई जन पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है और उसकी सारी टीम अलर्ट हो गई कि क्या हुआ उसने कहा कोई जन है जिसको परमेश्वर ने छुआ और उसको ये रोग है उसकी टीम नीचे गई और ढूंढना शुरू कर दिया कि वो कौन है जिसको परमेश्वर ने छुआ कौन है वो कौन है और और एंड में वो बंदा मिला और उस 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 लेडी की जो टीम मेंबर थी उसने कहा ये कौन है बेबी उसने कहा कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है तो सुना क्या तुम बहरे हो क्या तुमने नहीं सुना वुमन ऑफ गॉड ने क्या कहा स्टेज पर से कि इस बीमारी नाम का एक शख्स कहते चंगाई को छोड़ो ये तो रोना ही नहीं बंद कर रहा चार घंटे से रोता जा रहा है इसको हमको लेके जाना पड़ेगा उसकी हालत खराब हो गई थी रो रो के और जब उसको वो वापिस लेके गए घर में और जब उसकी पट्टियां उतारी वो सारे जख्म गायब हो चुके थे और सुनो हुआ क्या उसकी जब पट्टियां उतरी उसकी मम्मी उसका डैडी शॉक्ड रह गए इतने शॉक हुए वो क्योंकि उस बीमारी से उनका सालों से लेना देना था पर उसकी बॉडी का जो कलर था वो चेंज नहीं हुआ था क्योंकि उसकी बॉडी का जो आम कलर हमारा स्किन का होता है उसका वो कलर नहीं था वो व्हाइट स्किन हो चुकी थी और ऐसे खरवी खरवी सी स्किन हो चुकी थी लेकिन जब वो डॉक्टर के पास लेके गए डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारा बेटा हील कैसे हुआ क्योंकि मेडिकली इसका कोई इलाज नहीं इट्स इट इज प्योरली ए मेरेकल उसको फिर परखने के लिए वो बीच पे लेके गए समुद्र के किनारे उसके कपड़े उतार दिए बीच में वो बैठा उसको कोई चलन नहीं हुई धूप में रहा उसकी प्योर स्किन आते आते एक साल लगा और उसके एक साल में पूरी तरह से स्किन उसकी वापस आ गई हीलिंग उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो मीटिंग में था पर स्किन आते आते उसके एक साल लगा और सुनो और देखो उस जहां पे प्रभु की हुजूरी है हाँ जिस 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 मिनिस्ट्री में जिस मैन ऑफ गॉड का या जहां पे परमेश्वर के दास का ध्यान जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस पे है उसके वर्ड पे है उसको इज्जत देने पे है उसका ध्यान और कहीं नहीं 
और वहां देखो अभी हीलिंग के लिए प्रेर शुरू नहीं होती और लोग हील होना शुरू हो जाते आपको क्या लगता है इस टाइम भी लोग हील हो रहे हैं मेरे को मालूम है अभी भी लेकिन मेरे ध्यान वहां नहीं क्योंकि मुझे मालूम है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हो हीलिंग छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है हीलिंग शारीरिक नहीं है हीलिंग होने से आपका ध्यान आपके शरीर से हटके परमेश्वर पे लग जाता है जब तक हीलिंग नहीं होती बंदा यही सोचता रहता है ओह मेरी पीठ दर्द काश बस उसका ध्यान प्रेयर में भी कहा है पीठ के ऊपर बैठा नहीं जा रहा पीठ दर्द कर रही लेकिन जब हीलिंग होती उसका ध्यान कहा है कि कौन सा वचन चल रहा है है वर्शिप करनी क्योंकि अब हीलिंग हो चुकी ध्यान कहा है अब परमेश्वर के ऊपर हीलिंग आपका ध्यान परमेश्वर पे लगाने में आपकी हेल्प करती ना कि आपको हटाने में हेल्प करती क्योंकि हीलिंग को लोग अब्यूज करते हैं चर्चों में ओ वचन देते हैं रहना चाहिए हीलिंग नहीं हीलिंग हुलिंग बाइबल में लिखा ईश्व से ने कहा जब तुम वचन देने जाओ जब तुम सुसमाचार का प्रचार करने जाओ उनके बीमारों को चंगा करो लंगड़ों को चलाओ अंधों को आंख ये उसके वचन के प्रचार का हिस्सा है जो तोड़ा नहीं जा सकता अमीन पर उसे कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता कि सिर्फ हीलिंग मिनिस्ट्री है जी वचन वचन कुछ नहीं मालूम बर दगड़ 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 हीलिंग चल रही है बस नो 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 ऐसा नहीं हीलिंग एक हिस्सा है अटूट हिस्सा है लेकिन वचन जो परमेश्वर के साथ जोड़ने में आपकी हेल्प करता है हीलिंग उसको कंफर्म करती है कि मैं यहां पे मौजूद हूं परमेश्वर कहता है इस हीलिंग से मैं तुम्हें साबित करता हूं कि जो वचन हो रहा है मेरी ओर से बाइबल के मुताबिक आई और जब उस बंदे को जब उस बच्चे को लेके आए डॉक्यूमेंट्री उसकी बनी उसकी पूरी गवाही बनी और उसकी मम्मी इतनी प्रभावित हुई उस हीलिंग से कि उसने जब उसका बच्चा बड़ा हुआ और वो फ्री हुई उसने उसी टाइम से उस औरत के क्रूसेड्स करवाने शुरू किए कनाडा में और तब वो कनाडा की कोऑर्डिनेटर बन गई उस प्रचारक की और बुढ़ापे तक उसका क्रूसेड्स करवाती रही और हजारों लोग हील होते रहे मीटिंग्स में हमें और ऐसा परमेश्वर करते हैं जब आप उसके वर्ड को इज्जत देते हो वचन को इज्जत देते हो अमीन कि ये मेरे वचन पढ़ने का टाइम है मेरा फोन मेरा मोबाइल मेरे बच्चों को मेरी फैमिली को मालूम होना चाहिए कि अब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं या सुन रहा हूं अमीन ताकि आपको ये दिखाना है परमेश्वर को कि आप परमेश्वर के वचन को इज्जत देने वाले लोग और जब आप इज्जत देंगे इज्जत लेंगे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे लोग रिश्ते ढूंढते हैं आपको डिवाइन हेल्पर्स ढूंढेंगे आपको रिश्ते ढूंढेंगे आपको लोग मैं आपको फिर कह रहा हूं इज्जत आपको ढूंढेगी मैं आपको बता रहा हूं और ऐसी इज्जत जो आप पैसे देके भी खरीद नहीं सकते हो आप करोड़ों रुपए करोड़ों के मालिक बन के भी वो इज्जत खरीद नहीं सकते हो वो ब्लेसिंग नहीं खरीद सकते हो जो परमेश्वर आपको दे सकता है और जब परमेश्वर आपको दे आपका विरोध ही उसे वापस नहीं ले सकता प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं ले उसके लिए उसे करते रहना करते रहना करते रहना उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे आपको पता है कि नहीं जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे जितना आप उसके करीब रहेंगे उतना फेवर आप लोगों का देखोगे उतना प्यार आप लोगों का देखोगे कुछ रास्ते जो आप नहीं खोल सकते आपका गिफ्ट नहीं खोल सकता आपके जानकार नहीं खोल सकते लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं प्रार्थना में और लगातार बने रहते हैं तो परमेश्वर ऐसे फेवर्स को अनुग्रह को जो लोगों के जरिए डायरेक्ट परमेश्वर के जरिए आपकी लाइफ पर रिलीज होता है जो मिनिस्ट्री चेंज कर सकता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है क्योंकि एक बड़ा मेरेकल और आपके बीच में सिर्फ एक इंच का फासला है बस मैं आपको बता रहा हूं कभी भी वो काम हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा और आपको लगेगा कि मुझे पांच साल हो गए प्रार्थना करते शायद पांच और लगेंगे लेकिन पांच सेकंड भी नहीं लगेंगे पांच साल के बाद 
लेकिन आपको तैयार रहना होता हर वक्त और विश्वास में बने रहना होता है हर वक्त हाली मैंने कहा जितना आप 